பேர் கூட இருக்கலாம் ஆனா அதுல நடிகர் கே ராஜன் நவடி தான் நடிகர் கே ராஜன் என்னால் தான் அடையாளமே அதனால அப்பா பேரை சேர்த்து யாரா இருந்தாலும் இன்ஷியல் முக்கியம் அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே செய்யணும் ஆனா இந்த மரியாதையாவது எங்க பெற்ற தெய்வங்கள் என்கிற அந்த இன்ஷியல விட்டக்கூடாது விட்டா அந்த உலகம் நம்ம விட்டு எனக்கு இதுல நல்ல பெருமை இப்ப நான் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு மாசமா நான் உடல் நலர்கள் அவன் மருத்துவமனையில ரெண்டு முறை ஆப்ரேட் பண்ணி இப்ப ஒரு ஆறு நாள தான் நான் வெளியே வந்து இருக்கேன் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன் ஆனா சக்தி சாரவங்க என்னுடைய அன்பு சகோதரர் நேற்று திடீர்னு கூப்பிட்டார் சார் சின்ன புது சார் ஒரு படம் சின்ன படம் பெரிய படம்ன்றது நீங்க இப்பதான் கண்டிக்க முடியாது அது மக்கள் கிட்ட போய் மக்கள் சொல்லணும் இது சின்ன படமா பெரிய படமா லவ் கூட ரிலீஸ் ஆகும்போது பெரிய படம் இல்ல சின்ன படம் அந்த மக்கள் அது பெரிய படமாக்கிட்டாங்க இப்ப டாட்டாவா 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 டாட்டா பிர்லாவா அது ஒன்றும் இருந்தாலும் அந்த அவர் எம்எல்ஏ வந்தவாசி தோன்றி எம்எல்ஏ அவர் அந்த படம் பண்ணிருக்காரு இதுக்கு முன்னால கோயிலா கோயிலான்னு ஒரு படம் பண்ணி அது ஏதோ கொரோனா காலத்தில் சரியா போகாம கொஞ்சம் கடன் எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொஞ்சம் கடன் பாக்கி வச்சுட்டேன் ஆனா எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்கு பாருங்க அப்படியே அமைதியா இருக்கு அடுத்த படம் ரிலீஸ் பண்றாங்க பாருங்க எடுத்து அப்பதான் பிடிப்போம் ஆக இந்த தம்பி அந்த எம்எல்ஏ கிட்ட அவரா வந்து நியாயமா பழைய கடன்லாம் யார் யாரு நான் கரணமோ எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ற சார்னு ரொம்ப அற்புதமா பண்ண எந்த விதமான தகராறோ வாதமோ ஒண்ணு எம்எல்ஏ வேற எம்எல்ஏ அவனால தகராறு பிடிச்சு பட் இந்த தம்பி ஒண்ணுமே சொல்ல செட்டில் பண்ணிட்டு இந்த டாலா படப்ப ரிலீஸ் பண்ணாரு முதல் ரெண்டு மூணு நாள் சுமாரா போச்சு நாலாவது நாள் பிக்கப் ஆயிடுச்சு போயிருக்காரு ஆர்டிஸ்டும் பெருசா இல்ல அதனால இந்த படம் ஓடும் இந்த படம் ஓடாதுன்னு நீங்க யாருமே நம்ம கணிக்க முடியாது ஆனா உங்க பங்கு அதிகம் ஒரு படத்துடைய அந்த நிலவரங்களை கதையை எடுத்த விதத்தை மக்களை பெற்று சேர்ப்பது என்னுடைய அன்பு சகோதரர்களை நீங்க தான் அதனால நான் எல்லாரையும் வேண்டி கேட்டுக் கொள்வது ஏன்னா நீங்களும் இந்த பெரிய படத்துக்கு தான் போவோம் என்று அடம் பிடிக்கிற ஆள் இல்ல சின்ன படம் இருந்தாலும் மனசாட்சியோடு நாம் செயல்படுவோம் என்று நீங்கள் உதவி செய்ய இது பெரிய ஒரு தர்மம் இது ஒரு தர்மம் பத்திரிகை தர்மம் ஆகவே இந்த படத்தை எளியவர்கள் நம்முடைய தமிழன் புகைப்பாட்டியன் மணிவண்ணன் அவர் ரஜினி சார் தயாரிப்பாளர் அவர் வர முடியல நாங்க கூட ஒத்துழைத்த அத்தனை நண்பர்களும் இந்த படத்தை ப்ரமோஷனுக்காக உதவியா இருக்காங்க எளிய முறையில் நடக்குது எளிய முறையில் நடக்கிற எல்லாமே பெரிய அளவில் வளரும் என்பது விதி ஆடம்பரப்படுத்தின எத்தனையோ ஒன்று அடங்கி போச்சு ஆகவே இன்றைக்கு இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொள்வதே ஒரு தமிழர்கள் எடுத்திருக்கிற ஒரு தமிழ் படத்தின் ப்ரமோஷன்ல நான் கலந்துக்கிறதா முடியும் ஏன்னா டைட்டில் இங்கிலீஷ் டைட்டில் எத்தனை படம் பாருங்க தமிழ்ல டைட்டிலா இல்ல நிறைய டைட்டில் அப்படி அஞ்சா நெஞ்சன் என்பது ஒன்றும் இல்ல நீங்க சிலப்பதிகார இடங்கள சும்மா அப்படி படிச்சுட்டே போனா டைட்டில் கிடையாது கண்ணதாசனுடைய கவிதை வரிகள் படிச்சு பாருங்கள அது நிறைய டைட்டில் வைரமுத்து பாரதிதாசன் பாரதியார் எவ்வளவு புதுவர்கள் நல்ல டைட்டில் தர்றாங்க திருக்குறள் அற்புதமான டைட்டில் எல்லாம் இருக்கு அது தமிழ் தேடுங்கள் தமிழ் வாசனை உள்ள படங்கள் எடுக்கு தமிழ் மண்ணில் எவ்வளோ கதைகள் இருக்கு நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ கதை இருக்கு நம்ம தெருவில் எத்தனையோ கதைகள் நடக்குது நம்ம வாழ்கிற அந்த ஊரில் கிராமத்தில் 
மண்வாசனை மிக்க கதைகள் தமிழ் நாகரிகம் மிக்க கதைகள் உலகத்துக்கு தமிழ் நாகரிகத்தை சொன்னவன் தமிழன் மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தமிழன் பெருமை உலகெல்லாம் பரவி ஆக அந்த தமிழன் கிட்ட நிறைய செய்திகள் இருக்கு என் தமிழ் இயக்குநர்கள் ஆங்கில மோகத்தை நாடி போகாம ஒரு தடவை என்ன பண்ணாங்க ஒரு காலம் இதே மாதிரிதான் இப்ப மாதிரியே டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் முதல்வரா இருந்த போது டைட்டில் இங்கிலீஷ்ல வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க நிறைய படம் டைட்டில் இங்கிலீஷ்ல கலைஞர் பார்த்தாரு என்ன என்ன அவங்க இங்கிலீஷ்ல வச்சு போறாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படி யோசித்தப்போ அவங்க செஞ்சாரு தமிழில் தலைப்பு வைக்கிற படங்களுக்கு மானியம் மானியம் வேணும்னா தமிழ்ல தைத்து அப்புறம் தமிழ் நாகரிகம் உள்ள இருக்கணும் இந்த குத்து விட்டு ரத்த களரி அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது கற்பழிப்பு சில அவமாசைக்கு ஓவரா கற்பழிப்பு இருக்கும் அது சில அப்போ டாக்டர் கலைஞர் அந்த முறையை கொண்ட உடனே சார் அப்புறம் இங்கிலீஷ் சைட்டே காணும் சார் எல்லாம் தமிழ் தமிழ் அப்ப எங்க கிடைச்சது தமிழ் உங்களுக்கு டைட்டில் எங்க கிடைச்சது அப்ப முதல் முதல்ல மூணு லட்சம் மானியம் அடைஞ்சார் பிறகு அடுத்து ஜெயலலிதா வரும்போது அஞ்சு லட்சம் ஆக்கணும் பிறகு அடுத்து கலைஞர் வரும்போது ஏழு லட்சம் ஆக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்சி அதை மூடிட்டாங்க சின்ன பொழுதுக்கு அது பெரிய வரப்பிரசாதமா இந்த கடன் இடம் வாங்கி படம் எடுத்து அவசரப்பட்டாங்கல்ல அவங்க மானியம் வந்து அந்த கடன் அடைச்சாங்க ஆனா அதுக்கு அடுத்து இன்னைக்கு பத்து பன்னெண்டு வருஷமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு இருந்து நினைக்கிறேன் இதுவரைக்கும் மானியம் தரப்படவில்லை ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் ஆகும்போது ஒரு ஐம்பது படத்துக்கு இன்னொரு மானியம் கொடுத்தார் அவங்க நேரம் அதுக்கப்புறம் அவர் விட்டார் இப்ப யாரும் தரல தமிழக முதல்வருக்கு நம்முடைய கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க தமிழ் தரப்பில் தயாரிப்பாளர் சங்க சார்பில் இப்ப கோரிக்கை வச்சிருக்கோம் அந்த தேர்தல் முப்பதாம் தேதி நடைபெறதுக்கு நேற்று ஒரு அறிமுக கூட்டம் ஒரு பிரிவு ரெண்டு அணியா நிற்கிறாங்க அதில் ஒரு அணி முரளி தலைமையில் உள்ள அணியில் ஒரு ஐம்பது வேண்டுகோள் அறிக்கை இதெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் என்று இருந்தது நான் வாழ்த்தி பேசினேன் அதில் நான் சொன்ன பத்தேடு சும்மா ஐம்பது அறுபது சும்மா அல்வாலாம் விடாது பத்து பிளஸ் ரெண்டு பன்னெண்டு ஏடு கவர்மெண்ட்டும் செய்யணும் சும்மா நம்ம கேட்கறது கேட்டுட்டு அவங்க செய்யாம போறது எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் இதே வேலை அப்ப நான் பன்னெண்டு சொன்னேன் இப்போ அவுட்டோர் யூனிட் அவுட்டோர்ல நமக்கு ஷூட்டிங் பெர்மிஷன் கவர்மெண்ட்ல வாங்கணும் தலைமை செயலத்துல வாங்கணும் நீ ஊட்டி கொடைக்கால் நடத்தினா அங்க வாங்கணும் வேற எங்க போனாலும் ராமேஸ்வரம் போனா அங்க வாங்கணும் போற இடம் தான் வாங்கணும் ஒற்றை சாலை முறை ஒரு இடத்துல தலைமை செயலத்துல ஒரு இடம் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டா வேற எங்கேயுமே வாங்க கூடாது அதே இருந்தா தமிழ்நாடு போற ஷிப் பண்ணலாம் அப்படின்ற முறையை கொண்டு வாங்கன்னு நானே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால முதலமைச்சருக்கு லெட்டர் கொடுத்தேன் ஆனா இது என்ன கொடுமைனா சென்னையில நீங்க தெருவுல ஷூட்டிங் நடத்தினா முதல்ல ஒரு போலீஸ்கார் வருவோம் ஒரு ஒரு ஜிப் போவோம் நெட்டு என்ன சார் ஷூட்டிங் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கு அங்க வாங்கினா எங்க இருக்கா அப்படி அவன் ஏதோ ஆதரவு ஹைதராபாத் கவர்மெண்ட் கிட்ட வாங்கின மாதிரி தமிழக அரசு கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கோம் இது வேற இது எல்லங்கோ சரி அதுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரைட் அவர் போயிடுவார் ஒரு ஒன் ஹவர்ல இவன் போய் அனுப்புவான் டிராபிக் போலீஸ் நிறுத்து என்ன சார் என்ன பண்ற ஷூட்டிங் பண்ற பர்மிஷன் தலைமை செயலத்தை வாங்கியிருக்க அது வாங்கினா போதாது டிராபிக் வாங்கியிருக்கியா அவனுக்கு ஒரு பத்து ஐஎஸ் ஒரு பத்து கிரைம் அநியாயம் சார் ஒரு நாளைக்கு நாம பிளான் பண்ணி ஒரு அறுபது எழுபது ஆயிரத்துல ஒரு லட்சத்துல ஷூட்டிங் முடிக்கலாம் இப்படி அக்கிரமா அநியாயம் எடுத்த அழகர்லாம் வந்து அப்புறம் அந்த பீச் ஓரத்துல ஷூட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஊர் பஞ்சாயத்து நோக்கம் வரலாம் பத்து பேர் வந்து இது இந்த ஊர் பஞ்சாயத்து இந்த பக்கம் இந்த ஊர் பஞ்சாயத்து அந்த பக்கம் இந்த கோயில் திருவிழா 
வச்சு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு முப்பதாயிரம் ரூபாய் நம்ம பட்ஜெட்டை மீறிய செலவாக எங்க போறது சின்ன புரோடியூசருடைய கட்டி என்ன அதனால அரசாங்கம் ஒரு தலைமை செயலகத்தில் பர்மிஷன் கொடுத்தா தமிழ்நாடு பூரா ஷூட்டிங் ஈஸியாக நடக்கும் ப்ரொடியூசருக்கு எந்த பாதிப்பும் உண்டாக்கக்கூடாது ஏன்னா அது மெயினான மேட்டர் அப்படி ஒரு பத்து பன்னெண்டு எடுத்து கொடுத்துருக்கு ஏதோ நடக்க நடக்கட்டும் ஆனால் சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் யாரும் சிறுபட தயாரிப்பாளர்கள் மிரட்டக்கூடாது ஷூட்டிங்கை நிறுத்தக்கூடாது பணம் பாக்கியா சாயந்தரம் வரைக்கும் ஷூட்டிங் நடத்த விடு அப்புறம் கூப்பிட்டு பாஞ்ச பெப்சிலியோ தாய் பசங்கத்தும் சொல்லு அந்த பணத்தை நம்ம கொடுக்கணும் தொழிலாளி வேலை செய்த பணத்தை நம்ம கொடுத்து ஆகணும் தொழிலாளிக்கு கடன் வைக்க கூடாது நீ நடிகை கிட்ட வச்சுக்கோ ஆனா தொழிலாளி கிட்ட கடன் வைக்காது ஏன்னா இதை வாங்கிதான் அவன் வீட்டில் அடுப்பு ஆகவே என் அருமை நண்பர்களே இது சிறுமுதலீட்டு படம் என்னுடைய சகோதரர் ஜாக்குவார் தங்கம் லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா லேட்டஸ்டா வந்திருக்கிறார் அவர் பல சிறப்பு செய்திகளை சொல்லுவார் இந்த இயக்குனர் அஞ்சா நெஞ்சன் என்று பெயர் வைத்த இயக்குனர் தமிழனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கதை திரைக்கதை ஹீரோவாக நடித்த புகழ் பாண்டியனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படம் தயாரித்த ரஜினி சரவணன் மணிமன்னன் ஆகியோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இது பங்கு பெற்று நடித்த கலைஞர்கள் அத்தனை பேரையும் நம் வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி படமாக அமைந்தால் சிறுபட தயாரிப்பாளர்கள் பெருமை என சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் குறிப்பா திரைப்பட தொடர்புனா கே ராஜன் சார மீறி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு திரைப்படத்துக்கு குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் ஒரு கைத்தறி கொடுக்கலாம் ஏன்னா உடம்பு சரியில்லைனா கூட சிங்கமா கட்சிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷம் அவர்லாம் வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அது மாதிரி இயக்குனர் தமிழன் அவர்கிட்ட நன்றிகள் நான் இப்போ சொல்கிறேன் தயாரிப்பாளர் என்று சொல்வது பாண்டியன் ரஜினி சார் வாங்கி போட்டுக்காரன் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஹீரோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது அஞ்சா நினைச்சா ரொம்ப நல்ல படமாக இருக்கும்ங்கிறதுல ஃபஸ்ட் ஒரு வெளியிட்டது ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க ஒரு சகோதரர்களுக்கு வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது எல்லா இடம் பண்ணி தருவார் நினைக்கிறேன் பொது சிறு படங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது சின்ன படமாக தான் இருக்க முடியாது இன்னைக்கு வந்து சின்ன படங்கள் தான் மிக மிக மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இது இந்த டைட்டிலும் சரி இந்த போஸ்டரும் பார்க்கும்போது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்கள் எந்த விதமும் நான் மாற்றுறது யாருக்குமே இருக்க முடியாது அது வந்து நிச்சயமாக அந்த படம் வெற்றி பெறும் இப்போ நான் வந்து இந்த அப்பவுமே வந்திருப்பேன் ஏன்னா எங்களுக்கு சண்டி ஒன்று இன்னைக்கு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மீட்டிங்கு அவசரமாக கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா பார்த்தாக்க யாரோ ஒருத்தர் அவர் வந்து சண்டை எடுத்துருக்காங்க ஆம்பூரில் ஒருத்தர் அடிபட்டு ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிருக்காங்க அவர் ஃபைட் மாஸ்டர் கிடையாது சும்மா ரோட்டில் போகிறவங்க கூப்பிட்டு ஃபைட் எடுத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் நான் கரெக்டாக டைம் ஆஃப் ஸ்டோரி சொல்லி போய்ட்டு எடுத்துக்காரு அதில் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருந்ததுனால அதை கூப்பிட்டு போய் பேசுகிறதுக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம் ஸோ அதனால் இவ்வளோ லேட்டாக ஆச்சு அப்போ கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆரம்பிச்சாங்களா ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா அவர் நண்பர் சொன்னார் ஒம்பது மணிக்கெலாம் ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் ஒம்பது மணிலேருந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் யாரும் வரல வரல வரலங்கன்னா பத்தரை மணி பத்தே மணிக்கு வரைக்கும் வரல எந்த ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் கடைசியாக சத்தியா கிடக்காது என்ன சத்தியா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னாங்க சரி அதனால் அந்த மீட்டிங்கில் பேச வேண்டிய சூழலில் இருந்ததுனால வந்தேன் இன்றைக்கு திரைத்துறையை வந்து எல்லா தொழிலுமே ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அதாவது படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணோம்னா அது திறமையானவங்களை வச்சு மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் இல்லைன்னா எடுக்க முடியாது இப்போ பத்திரிகை வந்துருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பத்திரிகையில் எவ்வளோ நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சு இந்தியாவில் ஒரு தூள் நீங்கள் இந்த தூள் எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்கிறது தெரியும் அதே சிம் சும்மா தான் பத்திரிகை நீங்கள் சும்மா ஒன்று ஆரம்பிச்சு சும்மா காசு பிடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பத்திரிகை வைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆள் பண்ணி அதே மாதிரி தான் இப்போ ஸ்டாண்டில் யாரோ ஒருத்தர் கராட்டை மட்டும் நடக்கிறார் கிரீன் பெல்ட் ஆகும் அது ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு நாலு கட்டாஸ் போடுவாங்க அவ்வளோதான் அது ஒன்றுமே தெரியாது நுணுக்கங்கள் தெரியாது தெரியாமல் இங்கே வந்து கீழே விழுந்தோன்னா கழுத்து அடி போட்டு வச்சு அவ்வளோதான் இப்போ அவங்க சீரியஸாக யாரை கேட்பாங்க சண்டு வேணா கேட்குறாங்க ஊர் ஃபுல்லாக ஆனால் நாங்கள் கிடையாது நாங்கள் கிடையாதுங்கும் போது அதுக்கு என்ன பொறுப்பு எடுத்துக்கிறது அது சம்பந்தமாக பெப்சியில் போன வாரம் மீட்டிங் போட்டிருக்காங்க அது யூனியன் மீட்டிங் அதுக்காக போயிட்டேன் வருத்தப்படாங்க ஆனால் ராஜனை வருத்தப்படுறாங்க ராஜன கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்தேன் ஆமாம் ஆமாம் நான் இப்போ தான் அண்ணன் முன்னாடி தான் வரேன் எனக்கு அண்ணன் பின்னாடி சரி பரவாயில்ல ஓகே இந்த படம் அஞ்சா நெஞ்சன் எதற்கு அஞ்சாமல் நெஞ்சத்தோட இந்த படம் சீக்கிரமாக திரையிட்டு மிக மிகப்பெரிய வெற்றி
தாய் பிள்ளை மறிங்க குருவை மறிங்க அது மறிக்கலாம் யாரும் ஜெயிக்க முடியாது இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து குரோப்பம் தான் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா கரிகாலம் இன்னும் ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்தில் ரொம்ப ஓவர் கரிகாலம் ஆகிடும் துரோகம் செஞ்சவங்களுக்கு அங்கேயே வந்து ஒரு ஆணி அடிக்கிறதுக்கு கடவுள் எங்கேயோ ஒரு பிறப்பு பிறப்பார் கிறிஸ்டர் பிறந்த மாதிரி ராமர் பிறந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இடத்துல பிறப்பாங்கிறது அறிவிக்கம் அதனால் எல்லாரும் உண்மையாக பேசி நன்மையை செய்யணும் அப்படின்னு உலகத்திலே மூத்த மொழி தாய்மொழி தமிழ் மொழி அந்த தமிழ் வாழ்க தமிழ் மொழிக்க வெந்தய தீர்வா நன்றி ஜெய எனக்கு உண்மையானவே அந்த டைட்டில் பெற்றுக் கொடுத்தத ஐயா தானே நீங்க போய் சூப்பர் டைட்டில் சொல்றது அன்னைக்கே நீங்க சொல்லிட்டீங்க அருமையா டைட்டில் வச்சிருக்கிறதுக்கு தவிரா இப்படம் விழுவதற்கு இத்தலைப்பே போதும் அப்படி சொன்ன முதல் நபர் என்னுடைய சகோதரர் சகோதரர் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்தே தெரியும் அந்த அடிப்படையில் நான் மகிழ்ச்சி பார்த்தேன் நம்பர் எக்கனமி கேட்டு நீங்க கேட்டு இருந்திருப்போம்
நான் போய் எஸ்ஐ சிஐ கிட்ட போதும் ஐஆர்டி கிட்ட போதும் ஐஆர்டி கிட்ட போதும் தட்டி கொடுத்த நாக்கு நீ பண்ண அப்ப சொல்றல அவங்கதான் ஏ கடவுள் எனக்கு கள்ள பச்சி விட்டு சார் இதனால கடவுள் இருக்கார் ஐயா சொல்ற கடவுள் அத எனக்கு கடவுள் மனிதர் மட்டும் தான் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுள் கிடையாது அந்த நோக்கத்துல பண்ண முடியும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் இன்னைக்கு கடவுளும் சொல்லிக்கிட்டு ஒரு கூட்டம் தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 கழகம் <laughs> 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 என்ன பொறுத்த வரைகளும் கடவுள் என்பது இல்லை கடவுள் பேர் சொல்லி வாழ்பவர்கள் இந்த மக்களை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சாதி மதத்தால் இந்த மக்களை அடிமைப்படுத்தி நாட்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை நோக்கி தான் படத்தை எடுத்துருக்கோம் அருவா என்பது கத்தி எடுத்த ஒருத்த மட்டும் இல்ல இந்த பேட முனைகள் செய்யாது அறுவடையை இந்த கத்தி முனை செய்யாது அறவழியில் ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும் கத்தி எடுத்தால் அந்த பேனாவுக்கு ஈக்குவலான ஒரு விஷயத்தை தவறான வெட்டி சாய்க்க முடியும் தமிழ்நாடு நம்மளுடைய பரம்பரை என்னன்னா அரசர்கள் எல்லாமே போர் செய்துதான் இந்த நாட்டுல ஆட்சிப்பட்டிருக்க போர் இல்ல மக்களை கடவுளுக்கு ஒருத்தருடைய பயன்படுத்தப்படும் நல்லது <laughs> <laughs> அடிபுரு <laughs> 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 